வணக்கம் பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் என்கிட்ட இமெயில் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி இனிமேல் நான் எப்படி என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ஷார்ட் ஆன்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேக்ஸ் ரூல் சேஞ்ச் ஆனதுனால நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் ஒன்றும் மாறக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ஃப்ளிம்ஸியாக இருந்ததுன்னா அப்புறம் ஒழுங்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் லாங் டேர்ம் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோடைய டேக்ஸ் வந்து டென் பர்சன்ட்லேருந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் என்ன ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமையாக இருக்க போகிறோம் ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னா நிறைய பேரால் இன்ஃப்ளேஷனை பீட்டே பண்ண முடியாது ஸோ ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த அதே ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வெயிட்டேஜ் இருந்தது இருந்தே ஆகணும் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் டேக்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஈக்விட்டியிலேருந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒன் ஒன் லேக்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக் ஆகிருக்கு இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இது நாளடைவில் இதோடைய பெனிஃபிட் வந்து சின்னதாகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட் பண்ண உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ வளர வளர இது ஒன்றும் பெரிய பெனிஃபிட்டாக தெரியாது இப்போவே ஒன்றும் பெரிய பெனிஃபிட் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் அஃப்கோர்ஸ் ஷேர் பைபேக்ஸ் வந்து இருபது பர்சன்ட் டேக்ஸ் இல்லாமல் இனிமேல் வந்து டிவிடெண்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஷேர் பைபேக்ஸ் டேரக்ட் ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ஷேர் பைபேக்ஸ் ஆப் பண்ணாமல் வேணும்னா அவங்க டேரக்ட் மார்க்கெட்டில் விற்றுக்கிறது பெட்டர் ரியல் எஸ்டேட் சேல்ஸ் வந்து டேக்ஸேஷன் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இண்டெக்ஸேஷன் இல்லாமல் அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் உடைய கணக்கு எடுத்துக்காமல் இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லாமல் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இதனால் வந்து சில லட்சங்கள் ஜாஸ்தி டேக்ஸ் ஆகும் இதுதான் உண்மை எப்படி கணக்கு போட்டு பார்த்தாலும் ஒன் டூ லேக்ஸ் அதுக்கு மேலேயே கூட சில சமயம் டேக்ஸ் ஆகலாம் டிபெண்டிங் ஆன் எப்போ நீங்கள் வாங்குனீங்க எப்போ விற்கிறீங்க அதெல்லாம் பொறுத்து இது இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதை என்ன பண்ண முடியும் இது இது வந்து தவறான டிசிஷனாக அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் என்னை கேட்டால் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் பெனிஃபிட் இருக்கணும் இன்ஃப்ளேஷன் பெனிஃபிட் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அதனால் நிறைய டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டும் இருக்குது ப்ளஸ் அது வந்து நியாயம் கூட ஏன்னா அது வந்து மார்க்கெட் லிங்க்டு ஆசெட் எந்த ஒரு மார்க்கெட் லிங்க்டு ஆசெட்டுக்குமே இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் இருக்கிறது பெட்டர் இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டேக்ஸை குறைக்காமல் எல்லாத்துக்குமே இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்டை கொடுத்து கொஞ்சம் டேக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கூட இன்க்ளூடிங் ஈக்விட்டி கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தானா கூட வித் இண்டெக்ஸேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கூட ஓவர் த லாங் டேர்ம் நல்ல பெனிஃபிஷியலாக இருந்திருக்கும் எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் பட் எனவே அதுதான் ரூலு அதை பற்றி ரொம்ப மண்டையை போட்டு உடச்சிக்க முடியாது நமக்கு பணம் வேணும்னா ரியல் எஸ்டேட்டை வித்து தான் ஆகணும் அஃப்கோர்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்டில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் பணம் வேணாம் ஆனால் ரியல் எஸ்டேட்டை விற்க போகிறேங்கிறவங்க வந்து இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்குது இல்லைனா அவங்க செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசி பெனிஃபிட் பாண்ட்ஸ் வாங்கலாம் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் பணம் வேணும்னா விது தானே ஆகணும் அதை பற்றி ரொம்ப மண்டையை போட்டு உடச்சிக்கூடாது ஸோ இனிமேல் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட்ஸ் கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஃபண்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் கோல்டு அன்லிஸ்டட் பாண்ட்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஈக்விட்டி அதாவது டேரெக்டாக இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாக்ஸ் இல்லை பாண்ட்ஸ் வாங்குறவங்க அதுக்கு எல்லாமே டேக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக குறைஞ்சி போச்சு இதனால் நான் வந்து நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் வாங்க போகிறேன் நிறைய கோல்டு வாங்க போகிறேன்னு சொல்கிறது மடத்தனும் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் எவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ கம்மியான அசட் கிளாஸ் இருக்கோ அவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு நல்லது எல்லாத்தையும் நான் வாங்குவேன் டேக்ஸ் குறைச்சதுனால நான் இதை வாங்குறேன்னு சொல்கிறது முட்டாள்தனம் ஏன்னா உங்களால் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அந்த அசட்டல் லொக்கேஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரீபேலன்ஸ் பண்ணுறதுலாம் தலைவலி அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேருக்கு ரீபேலன்ஸிங்னா என்னென்னே தெரியாது அசட்டல் லொக்கேஷன்னா என்னென்னே தெரியாது அவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பட் அது முக்கியம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் அசட்ஸை வாங்குறது டேக்ஸ் குறைவுனால வாங்குறது
பட் இதுக்காக வந்து என்பிஎஸ்ல நான் என்ரோல் பண்ண போறேன்னு சொல்றது மலத்தலாம் ஏற்கனவே நான் என்பிஎஸ்ல இருந்தேன்னா ஏற்கனவே எனக்கு எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா என்பிஎஸ் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இது ஆஃப் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை பட் இதுக்காக நான் என்பிஎஸ்ல சேர போறேங்கன்னு சொல்றது சில்லி அதே மாதிரி இப்போ நியூ டாக்ஸ் ரெஜீம்ல வந்து ஸ்லாப்ஸ் நல்லா கம்மியாயிருக்கு ஸ்லாப் டாக்ஸ் ரேட்ஸ் கம்மியாயிருக்கு இது வந்து ரெண்டாவது தடவை இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க முதல்ல நியூ டாக்ஸ் ரெஜீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுலேயே வந்து அதோடைய டாக்ஸேஷன் ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜீமோட கம்மியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அடுத்த பட்ஜெட்டில் நியூ டாக்ஸ் ரெஜீம் தான் டிஃபால்ட் ரெஜீமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜீம் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த இந்த வருஷம் ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணுறவங்களுக்கு அப்படி தான் பண்ணணும் ப்ளஸ் நியூ டாக்ஸ் ரெஜீம் ஒன்ற டாக்ஸை குறைச்சாங்க நியூ டாக்ஸ் ரெஜீம் மட்டும் அங்கே மட்டும் டாக்ஸை குறைச்சாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் இன்னும் ஃபர்தராக குறைச்சிருக்காங்க ஸோ நம் ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜீம் வந்து நிறைய டாக்ஸ் டிடக்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஆர்ஐ இருக்கிறவங்களுக்கு ஹோம் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜீம் பெனிஃபிஷியல் இல்லைனா மற்றவங்க எல்லாரும் நியூ டாக்ஸ் ரெஜீம் சூஸ் பண்ணுறது தான் பெனிஃபிஷியல் ஃப்ரீ ஃபின் கேலில் ஒரு புது கேல்குலேட்டர் இருக்குது நியூ டாக்ஸ் ரெஜீமாக ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜீமானு கே டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேல்குலேட்டர் அங்கே போ ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃபின் கேல்கு போனீங்கன்னா அந்த கேல்குலேட்டர் டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் மேபி அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ யங் ஏர்னர்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக நியூ டாக்ஸ் ரெஜீம் தான் பெட்டர் எந்த விதமான டாக்ஸ் சேவிங் தலைவலியும் இல்லாமல் க்ளீனாக சிம்பிளான நியூ டாக்ஸ் ரெஜீம் யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் இதனால் சேவிங்ஸ் ஹேபிட்லாம் கெடு கெடுது மக்கள்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க தான் அவங்களுக்கு டிசிப்ளின் வரும் டிசிப்ளின்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் பண்ணால் வரக்கூடியது இல்லை இதனால் அவங்க இன்வெஸ்ட் ப ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜீம்னால தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க சத்தியமாக அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ஒன்றும் பெருசாக கையிட்ட போகிறது இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஏன் பண்ணுறோம் இதுக்கு பண்ணுறோன்னு புரிஞ்சு டிசிப்ளின்டாக தானாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க தான் ஒழுங்காக செல்வம் சேர்க்க முடியும் அதனால் நியூ டாக்ஸ் ரெஜீமை சூஸ் பண்ணி லைஃப்பை சிம்பிளாக வச்சுங்க டாக்ஸ் அட்லீஸ்ட் டாக்ஸேஷன் ஆஸ்பெக்டில் லைஃப் வில் பிகம் வெரி சிம்பிள் ஸோ பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் எந்த விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை டாக்ஸேஷன் அப்படி இப்படி அப்படி தான் போகும் இப்போ குறைப்பாங்க அடுத்த பட்ஜெட்டில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க இந்த டாக்ஸேஷன் ரேட் ஃப்ளக்சுவேஷன்னால நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் மாறக்கூடாது அதை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்க